குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் கட்டணங்களை இடிப்பது சட்டவிரோதம் உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு நவம்பர் இருபதில் திமுக உயர்நிலை செயல் திட்ட குழு கூட்டம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறும் என துரைமுருகன் அறிவிப்பு சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை மேலும் முன்னூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்தது ஒரு சவரன் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று அறுபதுக்கு விற்பனை தர்மபுரியில் விஜயா மருத்துவமனையில் பிரசவத்தின் போது தாயும் சேயும் உயிரிழப்பு மருத்துவரின்றி செவிலியர் சிகிச்சை அளித்ததால் இறந்ததாக கூறி உறவினர்கள் போராட்டம் சென்னையின் ஒரு சில பகுதிகளில் இன்று பகல் நேரத்தில் மழை பெய்யும் என தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் பிரதீப் ஜான் தகவல் கோவை ஈரோடு மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் மழைக்கு வாய்ப்பு எனவும் கணிப்பு புதுச்சேரியில் இரவில் பெய்த மழையால் ரெயின்போ காலனி பகுதியில் குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த மழைநீர் பேருந்து நிலையமும் குளம் போல் மாறியதால் பொதுமக்கள் அவதி மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நள்ளிரவில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழை சீர்காழியில் பதினான்கு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவு அரியலூர் மாவட்டத்தில் நீடிக்கும் கனமழை அரியலூர் ஆண்டிமடம் சுத்தமல்லி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்தது சென்னை திருவொற்றியூரில் வாயு கசிவு ஏற்பட்டதாக கூறப்படும் விக்டரை பள்ளி திறப்பு ஒன்பது நாட்கள் விடுமுறைக்கு பின் பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்கள் டெல்லியில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியாத அளவுக்கு மிகவும் மோசமான காற்று மாசு குறைந்த வேகத்தில் ரயில்களை இயக்க ரயில்வே அறிவுறுத்தல் திருப்பதி மலையில் விடிய விடிய வெளுத்து வாங்கிய கனமழை தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியதால் இரவில் அவதியடைந்த பக்தர்கள் ஜார்க்கண்டில் முதற்கட்ட தேர்தலில் விறுவிறுப்பாக நடைபெறும் வாக்குப்பதிவு வரிசையில் நின்று ஜனநாயக கடமையாற்றி வரும் மக்கள் வயநாடு மக்களவை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வரிசையில் நின்று வாக்களிக்கும் மக்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று ஆய்வு செய்த பிரியங்கா காந்தி வயநாட்டில் ஜிப்லைனில் பயணம் செய்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்த ராகுல் உதவியதாக பணியாளர்கள் நிகழ்ச்சி அரசு விரைவு பேருந்துகளில் நவம்பர் இருபத்தொன்று முதல் வரும் ஜனவரி இருபது வரை முன்பதிவு செய்வோருக்கு சிறப்பு குழுக்கள் பைக் டிவி பிரிட்ஜ் பரிசாக வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு அரசின் சிறப்பு சிறந்துறை ஈலான் மஸ்க் விவேக் ராமசாமிக்கு ஒதுக்கீடு அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்க உள்ள டிரம்ப் அறிவிப்பு மூன்றாவது டி டுவெண்டி போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவுடன் இன்று பலப்பரீட்சை நடத்தும் இந்தியா ரவி பிஷ்னாய்க்கு பதில் ரமன்தீப் சிங் இந்திய அணியில் அறிமுகமாக வாய்ப்பு தர்மபுரி விஜயா மருத்துவமனையில் பிரசவத்தின் போது தாயும் செய்யும் உயிரிழந்த நிலையில் உறவினர்கள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் இதுகுறித்த விவரங்களை செய்தியாளர் சுகுமாரிடம் கேட்கலாம் சுகுமார் முழுமையான விவரங்கள் சிவரஞ்சனே தருமபுரி அருகே உள்ள விஜயா மருத்துவமனையில் நேற்று இரவு பிரசவத்திற்காக சேர்க்கப்பட்ட 
சந்தியா என்ற பெண்ணுக்கு இரண்டாவதாக குழந்தை பெருக்கும் பொழுது அதிக ரத்த போக்கு மட்டும் ஏற்பட்டதன் காரணமாக தாயும் சேயும் இறந்துள்ளதாக தற்பொழுது உறவினர்கள் அந்த மருத்துவமனையை முற்றுகிட்டு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அதாவது வந்து கோகுலகிருஷ்ணன் மற்றும் சஞ்சா இருவரும் வந்து திருமணமாகி நான்கு வருடங்கள் ஆகிறது இவர்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே இரண்டு வயதில் ஒரு பெண் குழந்தை இருந்த நிலையில் சந்தியா மீண்டும் கருவுற்று தற்பொழுது அந்த நிலையில் இந்த விஜயா அதாவது தருமபுரி குமாரசாம்பேட்டில் உள்ள விஜயா மருத்துவமனையில் அவங்க வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் இந்த நிலையில் நேற்று இரவு விஜயாவுக்கு வந்து பிரசவ வழி ஏற்பட்டு அங்கிருந்து தகவல் அதாவது வந்து வழி ஏற்பட்டுள்ளது மருத்துவமனைக்கு போன் செய்து மருத்துவரை இருக்கிறார்களா அதாவது வந்து பிரசவ வழி ஏற்பட்டு உள்ளது என கூறிய மருத்துவர் இருக்கிறார் என கூறிய பிறகு அங்கிருந்து அவர்கள் வந்து வாகனத்தின் மூலம் வந்து மருத்துவமனையில் சேர்ந்து இரவு ஒரு சுமார் ஒரு மூன்று மணி அளவில் விஜயாவுக்கு வழி அதிகமாக ஏற்பட்ட போது அந்த மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் இல்லாமல் செவிலியரும் உதவியாளர் மட்டுமே இருந்ததாகவும் அப்பொழுது அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க வழங்கப்பட்ட பொழுது சந்தியாவுக்கு அதிகப்படியான ரத்த போக்கு ஏற்பட்டு உள்ளதாகவும் உடனடியாக மருத்துவர்கள் வந்து உறவினர்களிடம் வந்து சந்தியாவுக்கு வந்து ரத்தம் தேவைப்படுகிறது என கூறி உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை மூலம் எடுக்க வேண்டும் என சொல்லி உடனே உறவினர்கள் அதற்கு ஒத்துக்கொண்டு அறுவை சிகிச்சை செல்லும் போது ஏற்கனவே குழந்தை இறந்து விட்டதாகவும் அதிக சந்தியாவுக்கு அதிகப்படியான ரத்த போக்கு ஏற்படுது உடனே ரத்தம் தேவைப்படுது என கூறியுள்ள நிலையில் அதற்கும் அவர்கள் உறவினர்கள் வந்து சந்தியாவது உயிர் பிழைத்தால் போதும் என கூறியுள்ளனர் இந்த நிலையில் வந்து சந்தியாவை திடீரென்று இந்த மருத்துவமனையில் போதுமான உபகரணங்கள் இல்லை இவர்களை உடனடியாக தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என கூறியுள்ளனர் உறவினர்கள் சந்தேகம் அடைந்து சந்தியாவை காட்டும் வழி கேட்டுள்ளனர் ஆனால் அவர்கள் சந்தியாவை காட்டாமல் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கூட்டிச் சென்று பண்ணனர் அங்கு பரிசோத்த மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை டாக்டர்கள் வந்து ஏற்கனவே சந்தியா இறந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர் இதற்காக உறவினர்கள் வந்து இந்த மருத்துவமனையில் போதுமான மருத்துவர்கள் இல்லாத காரணத்தாலேயே சந்தியா வந்து தற்பொழுது இறந்துள்ளதாகவும் அதற்கு உடனே நியாயம் வேண்டும் என கூறி தற்பொழுது மருத்துவக் கல்லூரி இது விஜயா மருத்துவமனை முன்பு உறவினர்கள் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் சம்பவம் வந்து காவல்துறையினர் மற்றும் வந்து கோட்டாட்சியர் மற்றும் வந்து மருத்துவக் குழுவினர் வந்து இந்த மருத்துவமனையில் தற்பொழுது விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் விவரங்களை வழங்கிய வைக்க நன்றி சுகுமார் முதன்முறையாக தேர்தல் களத்தை சந்திக்கும் பிரியங்கா காந்தி போட்டியிடும் வயநாடு மக்களவை தொகுதியில் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர் வயநாடு மற்றும் ரேபரேலி மக்களவை தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற ராகுல் காந்தி வயநாடு தொகுதி எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இந்நிலையில் வயநாட்டில் நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் அவரது சகோதரி பிரியங்கா காந்தி முதன்முறையாக போட்டியிடுகிறார் அவரை எதிர்த்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் சத்யன் மகோரி மற்றும் பாஜக சார்பில் நவ்யா ஹரிதாஸ் களம் காண்கின்றனர் இந்நிலையில் காலை ஏழு மணி முதல் பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றி வருகின்றனர் வயநாட்டில் தனது வாக்கினை செலுத்திய பாஜக வேட்பாளர் நவ்யா ஹரிதாஸ் பணம் மது கொடுத்து வாக்காளர்களை கவர காங்கிரஸ் முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் மூன்று மாவட்டங்கள் ஏழு சட்டமன்ற தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய வயநாடு மக்களவை தொகுதியில் சுமார் பதினான்கு லட்சம் பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர் இந்நிலையில் வயநாட்டில் உள்ள வாக்குப்பதிவு மையம் ஒன்றை பிரியங்கா காந்தி பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் வயநாடு மக்கள் தனக்கு காட்டிய அன்பை திருப்பி செலுத்துவதற்கு வாய்ப்பு வழங்குவார்கள் என்று நம்புவதாக கூறினார் As I've said many times before, my expectation is that uh, the people of Vainad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me, and to work for them and to be their representative. There are a lot of controversies uh, regarding the children money land care issue and last the backup board issue, and how is your response on these things? On this point, I don't think I don't think today is a day of talking about these controversies. I think it's the day for polling right now, and uh, I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out, and uh, votes. Will you cross the majority of Rahul? That is yet uh, to be seen. ஜார்க்கண்டில் முதற்கட்டமாக நாற்பத்தி மூன்று சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் விறுவிறுப்பாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது எண்பத்தோரு சட்டமன்ற தொகுதிகளை கொண்ட ஜார்க்கண்டில் 
இரண்டு கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது அதன்படி நாற்பத்தி மூன்று தொகுதிகளில் இன்று காலை ஏழு மணி முதல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது அதிகாலை முதலே பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஜனநாயக கடமை ஆற்றி வருகின்றனர் பிராஞ்சியில் தேர்தல் அதிகாரிகள் மேளம் அடித்து வாக்காளர்களை உற்சாகமாக வரவேற்றனர் ஜார்க்கண்டில் பதினைந்தாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி நான்கு வாக்குப்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர் இதேபோன்று ராஞ்சியில் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை இணையமைச்சர் சஞ்சய் சேத் தனது வாக்கினை செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பாஜக தனிப்பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சியமைக்கும் என்று கூறினார் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சி வேட்பாளரும் பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவருமான சரியூ ராய் ஜாம்ஷெட்பூர் மேற்கு தொகுதியில் தனது வாக்கினை செலுத்தினார் இந்நிலையில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் கிழக்கு ஜாம்ஷெட்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அஜய்குமார் வாக்களிக்கும் முன்பு ஹனுமர் கோயிலில் வழிபாடு நடத்தினார் அதனைத் தொடர்ந்து வாக்குப்பதிவு மையத்திற்கு சென்ற அவர் தனது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றினார் இந்நிலையில் ராஞ்சியில் உள்ள வாக்கு மையத்தில் ஜார்க்கண்ட் ஆளுநர் சந்தோஷ்குமார் கங்குவார் தனது வாக்கினை செலுத்தினார் அதிக அளவிலான பொதுமக்கள் வாக்களிக்க முன்வர வேண்டும் என்று அம்மாநில ஆளுநர் அறிவுறுத்தினார் இதேபோன்று பத்து மாநிலங்களில் முப்பத்தோரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது ராஜஸ்தானில் ஏழு மேற்கு வங்கத்தில் ஆறு அசாமில் ஐந்து பீகாரில் நான்கு தொகுதிகளில் பொதுமக்கள் காலை ஏழு மணி முதல் வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர் கர்நாடகாவில் மூன்று மத்திய பிரதேசத்தில் இரண்டு சத்தீஸ்கர் குஜராத் கேரளா மேகாலயாவில் தலா ஒரு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது தற்போதைய செய்தியை பார்த்து வருகிறோம் ஊடக விவாதங்களில் தனிமனித தாக்குதல்கள் கூடாது என்று விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஊடக விவாதங்களை எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இந்த அறிவுறுத்தலானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது மாற்றுக் கட்சியினர் வைக்கும் எதிர்கருத்துக்களுக்கு கண்ணியமான முறையில் பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்றும் தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் கூடாது என்றும் தவைக்க கட்சியின் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஊடக விவாதங்களில் தனிமனித தாக்குதல்கள் கூடாது என விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினருக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன ஊடக விவாதங்களை எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இந்த அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது மாற்றுக் கட்சியினர் வைக்கும் எதிர்கருத்துக்களுக்கு கண்ணியமான முறையில் பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்றும் தனிமனித தாக்குதல்களை நடத்தக்கூடாது என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது மேலும் செய்தி தொடர்பாளர்கள் குழுவை அதிகப்படுத்தவும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் நள்ளிரவு முதல் அதிகாலை வரை பெய்த கனமழையால் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளை மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது புதுச்சேரியின் பல்வேறு பகுதிகளில் நள்ளிரவு முதல் அதிகாலை வரை கனமழை பெய்தது குறிப்பாக தற்காலிக பேருந்து நிலையம் விமான நிலையம் லாஸ்பேட்டை கருவடிக்குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை கூட்டியது இதனால் ரெயின்போ நகர் சூரியகாந்தி நகர் எழில் நகரில் சுமார் முன்னூறு வீடுகளை மழைநீர் சூழ்ந்தது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு வீடு ரோட்டில் கட்டி வச்சுக்கிறாங்க அதை எடுக்கிறதுக்கு எல்லா கவர்மெண்ட்டும் யோசனை பண்ணுது எல்லா எம்எல்ஏவும் அதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க அந்த வீட்டை எடுத்தாங்கன்னா வாய்க்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி வெளியே போயிடும் அதை எடுக்க மாட்டாங்க அதனால தான் இவ்வளோ ப்ராப்ளமே எப்போ சின்ன மழை பெஞ்சால் கூட ரோட்டில் ஒரு இருப்பு அளவு முட்டிக்கால் தண்ணி வந்து போகுது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தான் இங்கே தான் இருக்கும் எப்பயுமே மழை ஒரு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் பெஞ்சால் அப்படி தான் நின்றும் நானே வண்டி நிறுத்துறதுக்கு இடம் இல்லாமல் தெரிஞ்சிருவோம் அழிஞ்சிட்ருவோம் சுத்தமாக இடம் இல்லை வாய்க்கால்களை ஆக்கிரமித்து வீடுகள் கட்டப்பட்டதால் மழைநீர் தேங்கியதாக கூறப்படுகிறது இதேபோன்று கடலூர் சாலையில் உள்ள தற்காலிக பேருந்து நிலையத்திலும் மழைநீர் குளம் போன்று தேங்கியதால் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் 
இதே போன்று கோவை மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்தது குறிப்பாக ராமநாதபுரம் காந்திபுரம் ரயில் நிலையம் சாய்பாபா காலனி இடையர்பாளையம் வடவள்ளியில் மழை பெய்தது கவுண்டம்பாளையம் ரேஸ்கோர்ஸ் முக்கடம் துடியலூர் கணபதி சரவணம்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களிலும் மிதமான மழை பொழிவை காண முடிந்தது இதனால் பள்ளி கல்லூரி மற்றும் பணிக்கு மழையில் நனைந்தபடியே சென்றனர் இந்நிலையில் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி சுற்றுவட்டாரத்தில் பெய்த கனமழையால் குடியிருப்புகளை மழைநீர் சூழ்ந்தது குறிப்பாக எடமணல் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட அப்துல் கலாம் நகரில் உள்ள பத்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை மழைநீர் சூழ்ந்ததால் பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது இதேபோன்று சாலைகளில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்ததால் போக்குவரத்து சிறிது நேரம் பாதிக்கப்பட்டது இதேபோன்று மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திலும் நள்ளிரவு முதல் அதிகாலை வரை இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது அதிகபட்சமாக சீர்காழியில் பதிமூன்று புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டரும் கொள்ளிடத்தில் பதிமூன்று புள்ளி நான்கு சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது செம்பனார் கோவில் மஞ்சளாறு பொறையார் மணல்மேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் மழைப்பொழிவை காண முடிந்தது இதேபோன்று அரியலூர் மாவட்டத்தில் விடிய விடிய கனமழை பெய்தது குறிப்பாக செந்துரை ஜெயங்கொண்டம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது ஜெயங்கொண்டத்தில் அதிகபட்சமாக எட்டு சென்டிமீட்டரும் செந்துரையில் ஆறு புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது ஆண்டிமடம் சுத்தமல்லி குருவாடி தாப்பழூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் மழைப்பொழிவை காண முடிந்தது